。哎，儿子皇帝，你可认得这个女人？这个女人说了，她是你非常看重的女人，想必是你的皇后千里迢迢来寻你。如果不是的话，要杀要剐可随我便了。我倒要看看，你是要这个女人，还是要平宁城？要女人，要女人！她毕竟是我南下的一条人命，而平宁城也不能拱手让人。今日之事，无论做何选择，都会落人口实。这有什么难的？让我来。老子才是皇上心仪的女人！哼，你们从哪儿找来一个女人冒充皇后？可笑！你干什么？满子皇帝。如果她不是皇后的话，咱们对你宫中的事情这么清楚啊？你可不要怕伤及脸面，就这么想办法不认结发夫妻了。好，如果她是皇后，我便将她送还于你；如果她在撒谎，我便把她杀了。杀！杀！杀！啊！再这样听下去，会有损事情。做什么？别胡闹！你这样会有危险的。都看清楚了吧？就凭老子这副相貌，也就是你们这些脑子里塞满狗屎的鞑子们才会相信她是皇后，还把个弱女子绑到两军阵前来。你不要脸！之前我还纳闷呢，你们的城墙怎么那么厚啊？原来啊，是照着你们的脸皮建的。你别说了，你这个女人，嘴尖舌利，言行粗鲁，哪有一国皇后的仪态？还没就是假扮的。找南蛮子皇帝跟我说话，找个女人冲锋陷阵，算是怎么回事啊？算是怎么回事啊？啊！对付你们这些鞑子，我们南下的女人就可以轻松应对，何必劳烦皇上？<笑>哥们儿还行吧？你们欺人太甚了！给我放箭
断，护送皇上和娘娘速回江郡府。发现我回不去。别人中箭，成千的人没晕，倒是外面担心的人先晕了。鹏鹏，赵王回来了，平宁解围了。想必整个将军府的人都知道。我就是让所有人都知道。那你呢？鹏鹏，我心悦你。别给我整这文的，我要你说，我爱你。鹏鹏，我爱你。你的伤还疼吗？有你在我就好多了。皇上，娘娘，赵王，快请坐。哎，哇，赵王今天看起来好 man 哦。哎 ，man man 是什么 ？man 就是形容你强壮、有力量、充满了男性激素。哎，那是。之前啊，大家都觉得我是一个大怂蛋，谁知道我一踏入疆场以后，简直就一发不可收拾，所向披靡，人挡杀人，佛挡杀佛，我自己都不敢相信。然后我的手下们还给我取了个外号，叫做“北漠杀神”。北漠杀神，您确定是北漠杀神，不是北漠杀星？太好玩了。这次，多亏了赵王，提前两日赶回平宁，平宁城才得以解围。赵王立下了汗马功劳，等回去以后，朕一定要对他大加封赏。嗨，有多大点事儿啊？只要皇上和娘娘安好，一切都没问题。呃，还有一件事情。首先啊，我在北漠跟达子交手的时候，在北漠的军营里发现了一个人，将士。对，一猜就是。小心你屁股开花，绿梨什么脾气你又不是不知道。嗨，娘娘，我跟江映月已经没有半点关系了，更何况这根本不是事情的重点。事情的重点是，江映月告诉了一件事情，而经过我调查以后。发现他说的确实属实，何事？嗯，你知道达子为什么会突然围堵平宁城吗？是他们早就知道了平宁城是一座空城，而报信的人就是九王。江映月还在达子的军营里，看见了九王和杨岩。我当时听到这个事情的时候，也非常的震惊，不敢相信。原本，他犯了弑君之罪，朕，并不一定会杀他。可现如今，他是通敌呀，他可真是糊涂。
你拦着我干什么？如今北莫气数已尽，大势已去，天都不助我，我的希望已经破灭了。九哥，我讲不出什么大道理来，我只知道，不能让你做傻事啊！以前你劝我，我觉得是为了张鹏鹏，他能咬牙挺过去，但现在，我所有的希望都破灭了。我活着还有什么意义？九哥，天大地大，哪怕流落四方，我也愿意一心跟随。倘若你要死的话，那就先把我给杀了吧。要死，我们就死在一起。一没有负我的人，只有你。可是现在，我竟不知道该怎么回报你。九哥，你要是真兄弟的话，你就听我的，别做傻事。九哥。我怎么也没想到，九王会走到绝路上去。您说江音乐说的能牢靠吗？赵王已经调查证实了。怎么，你因为赵王救了他不高兴了？娘娘，奴婢早就不会因为江音乐的事情再跟赵王置气了。跟了您这么久，大度明事理，也跟着学了不少。再说了。赵王敢救他，说明赵王心里坦荡，奴婢信他。嗯，赵王是个重情义、明事理的人，他表面上像个傻白甜，实际上他这个人啊，大智若愚，我们谁都比不上他。奴婢是瞎猫碰上了死耗子，遇上了他。九王能做出通敌这样的事儿。我真是想不明白，平宁城被困，就意味着我性命会不保。看来九王当时也是狠心舍下了我。娘娘，赵王有一句话算是说对了：只有皇上才是您最牢靠的倚仗
启禀皇上，我南下大军已经攻破了北漠的都城上京，俘获了达字的皇帝、皇后、妃子等两千皇族宗室。好，杨将军，各位爱卿，你们这些日子都辛苦了。皇上，您才是最辛苦的。传令将军，所有人等，尽快整顿好一切，准备班师回朝。是。是这班师回朝都回了两个月了，每次都那么说，谁还会相信呢？说的就是啊，现在每天宫中的日子多爽啊！我再也不用提前一两个时辰梳妆打扮了呢。哎呦，你要不说，我还真没有看出来，你的真面目原来长这样呢。<笑>那怎么了？都说啊，化妆是为了尊重自己，我呸！我连自己想见的都见不到，我还装个屁了啦！哎呦，以前我这脚气怎么都不见好，现在时不时让他出来吹吹风、晒晒太阳，我这脚气倒是好了一大半了，再也不用担心皇上看到会不雅观了。难道你们就不想念皇上吗？想，怎么不想？可是，一想到啊，现在每天自由散漫又舒坦的生活，对他的想念呢、啊，就减少了三分之一。娘娘，娘娘。那边传来消息，说皇上已经到了城门口，很快就要到皇宫了。快、啊、梳妆，快快打扮。罪臣领罪来了，杨将军，快快请起。皇上，杨将军这么晚来辞，可是有什么事？皇上，臣教子无方，教子无方啊！是关于杨炎的事。皇上，臣刚刚收到我那逆子杨炎的家书，家书上说，他和九王在一起，正逃往关外。我那逆子从小脑袋瓜就不好使，他现在和九王，估计正在圣都周边。臣现在就带兵把他抓回来。不必了。啊，皇上，您另有谋划。该如何处置九王和杨炎，这也不是没有想过，只是还没有想好。皇上，您有何疑虑？九王和杨炎现在还未归案，若是他们被抓到了，朝中大臣一定会上书，要求将他们处死。可是皇祖母年岁已大，再加上杨将军你。皇上，您要是顾虑我和那逆子的父子关系，那臣现在就和他断绝关系。不只是你，包括杨家的祖辈，都对南下有恩，战功显赫。若是处死他们，怕是会伤了很多人的心。如今他们在外逃亡，不再回圣都，也不会再威胁到朝廷。如此倒甚好，就任凭他们自生自灭吧。皇上，您宅心仁厚，臣谨记于心。
。秋哥，等到了下一个村子，我就把我的刀给卖了，这样我们就能吃一顿饱饭了。我想好了。怎么了？我想好了，我们不能再如此下去了。这种东躲西藏、浑身发臭、风餐露宿的日子，我早就已经忍受够了。秋哥，等到了关外，我谋个生计。就不会这样苦了。现在是苦了点儿，你再忍忍。杨岩，哎，你听我的，作为一个男人，根本没必要这样。你是锦衣玉食的大将军之子啊，本来有大好的前程在前面等着你，你现在却跟着我过这种不仁不轨的日子，是我害了你。九哥，不必多说了，都是我自愿的。我已经想清楚了，我决定回去认罪。什么？你别想不开呀、啊！你回去，七上能饶了你吗？你忘记了吗？他要惩罚僵尸那个撕腿的刑罚了吗？用我一人的性命，换你们所有人下半辈子和我自己的坦荡，我觉得值了。九哥，我懂了，我陪你去。娘娘，您在想什么呢？这么入神？哎呀，我一想到九王，心里就不是滋味。娘娘，你不会还是对他？我对他早就没什么想法了。我也告诉自己，不要再想这件事。但我一想到九王他曾经救过我的命，而这一切都是因我而起，我就觉得良心不安。娘娘。九王现在音信全无，我们就盼他一切安好吧。也许没有消息，就是好消息。无论如何，我希望他还能活着。活着比什么都强。免了，把他们的手铐都解开吧。做了这么多面子功夫有什么用？你倒不如一道圣旨把我给判死，反倒不难。你以为朕不想吗？老九，朕没想到你一错再错。最终，还是走上了一条不归路。我和你已经无话可说了，所有的事情都是我一个人设计的，别人毫不知情，他们全都被我给骗了。至于皇后娘娘，是我蓄意挑拨你们之间的关系，但是她对你忠心不二，毫无动摇。总之，一切都是我一个人的过错。你想给我定什么罪名？痛痛快快的来吧，九哥。压下去，是。走。齐胜，为何不速速判我？别动，走。齐胜，齐胜，齐胜。皇上，皇上，太爷，太爷，皇上，他们两个回来自首了。嗯，哎，那这下，他们两个人都难逃一死了。嗯，丽丽
，背上好吃的，我要去见妖言。看什么呢？都磨上了。我看蚂蚁搬家呢。那时候，九哥得知大事已去，我的父亲投靠了齐胜，超王叛变，连你也变心了。你们都跟着齐胜，九哥的一无所有了，他只有一腔愤恨，只想杀了齐胜，赢了齐胜。赢了齐胜又如何是啊一个女人是没有办法理解和原谅九王的做法的但是站在一个男人的角度咱们两个今天离醉方休今宵有酒今宵醉不知我能不能看到明天的太阳呢姐姐<笑><笑> 
你这还不是送我上路？你你这熊孩子，你怎么没完没了？你喝酒了，皇上，你来了。朕知道你会去看杨爷，却没想到你会喝酒。我刚才是私自去看了杨爷，皇上要罚就罚我吧，别再给杨爷添堵了朕罚你做什么？朕知道，你看到杨岩那个样子，心里难受。你一直把他当弟弟一样看待，如今他生死未卜，你肯定很担心。今天我看见他那个样子，真的很心疼。但是我知道，这件事我没有理由让你网开一面。说出来，无非就是为难你，也让我自己不好过。你可知道，九王为何会回圣都认罪？他想一个人揽下所有罪责，毫不牵连任何人。一开始，朕也很吃惊，不过后来便理解了。他会去通敌，朕能理解；他会回来认罪，朕也能理解。这才是他，这才像他的作风。人总是在一念之间，对错都由不得自己了。皇上，我希望你相信我，与九王再无其他感情了，只是觉得他不应该这样去死。老九他作为一个男人，一辈子为情而去，可这情本就不属于他。他想夺回王位。可他在关键的时刻，又做出了最错的选择，以至于到了今日这般境地，既要怪他自己，也要怪命运不讲。朕和他同为男人，能够理解他的所作所为。我去休息了。你就不问问？朕打算如何处置他们？我知道，皇上早已有主意。我在说什么，都是多余。蒋公公。宣旨。奉天承运，皇帝诏曰：九王通敌叛国，蓄谋弑君，理应处斩。但念其已有悔意，且主动自首。上天有好生之德，先祖有爱护手足之遗训，故免其死罪，削其爵位，废为庶民，流放岭南。杨延因其年少，受人蒙蔽。
，宴其初犯，不予重罚，充军北漠。五年后，重返圣都，钦此。你这不孝子，还不叩首谢恩？要不是皇上仁慈，你等哪能逃得我一死？谢皇上不杀之恩。我一直在等你，我知道你是不会不出现的。我来是要把这个还给你。连说出的话都可以收回，连说出的话都可以收回。一个物价为何不可？你还在恨我冤枉吗？凭您之事，我是困兽之举，我从来没有想过要伤害别人。如果我知道事情会这样，我当时绝对不会这么做了。我理解，
。九王，他就要出城了，您不去送送吗？这个是他托人让我带给你的，想必是想在走之前见您最后一面。还是不见得好，从此各自天涯吧。殿下，咱们该启程了。要是再迟点儿，卑职也难做了。再等等。这，这。娘娘，您看，这次裱的不错吧？这么快就裱好了？干什么呢？皇上，这是您手把手教我写的字，我打算珍藏了。你是从何时起对朕有了这种感情的？其实我也说不清楚，但自从你上次离开我，我就发现我已经爱上你了，只是我自己不想相信。后来，你在城墙上面为我挡箭，我才确信你是一个值得信赖的人。你这话，朕听了很是安心，只希望我们两个以后。不要再生什么嫌隙。你是皇上，我是皇后，以后我会尽力做到宽容、大度，还有全心全意。我的心只能分给你一半。为什么？我们一路走来，有太多时候我都失去理智。比如说，上次我去北漠给你送解药，万一你是要真的引我过来将我拿下。或许现在我已经小命不保了，所以以后我只有保留一半的心，保持理智，才能更安心、踏实的做一个皇后。我赌上了性命，才换来与你执手。若是只落得一个称职的皇后，那我太亏了。你的整个心，我都要。你说的这话不切实际，我只能踏踏实实的做皇后，因为面对一个皇上的时候。任何人都不能失去理智。难道你不明白吗？我要的不是掌管后宫的皇后，而是与我相互扶持、举案齐眉的妻子。齐少，很多事情不能感情用事。后宫不是你我二人开的，你明白吗解散后宫，嗯，该不会是我昨天跟他说的话？走，去看看。哼。
齐生，你疯了！你为什么要做这种傻事？唯有这样做，才足以表达我对你一心一意的感情。如今的后路，是为你我二人开的了。只要你一天是皇帝，就是我的主宰。爱的基础是平等，你是皇帝，我是皇后，我们永远不可能平等。除非现在你不做这个皇帝了，你能吗紫萝卜堆玩黑萝卜堆，黑萝卜堆，黑萝卜堆，黑萝卜堆玩蓝萝卜堆，蓝萝卜堆，蓝萝卜堆，蓝萝卜堆玩黑萝卜堆，黑萝卜堆，黑萝卜堆，黑萝卜堆玩红萝卜堆，红萝卜。为什么你只说黑萝卜不说粉萝卜？我是粉萝卜，因为大家都没说粉萝卜，所以我也没说。不说我就打你！别打呀！别打呀！小祖宗们，快走吧，快走！太子殿下，您没事吧？我没事。巧儿，你怎么回事？太子殿下要是摔出个好歹来，你的小命别想要了。强哥哥，巧儿知错了。巧儿，你没事吧？太子殿下，奴婢没事，是奴婢差点害您摔倒的。有一次，母后崴了脚，父皇就是这样帮她揉的。太子殿下，万万使不得啊！您这是折煞了奴婢了。太子殿下，您先起来吧。母后说了，男子汉对待女孩子要有绅士风度。<咳>巧儿，你还有什么小姐妹呀？把她们都叫过来，明天咱们一起来做游戏。七号。啊、哦，母后。皇后娘娘，浩儿，跟我进屋。嗯。七号啊。儿臣知错了，再也不敢跟小宫女们嬉笑玩耍了。我不是想说这个，我是想说啊，这一切都是基因惹的祸呀。你这点啊，算是随了我了。随您，浩儿，你现在走的这条路，你妈我是再了解不过了。再这么玩下去，是没有好结果的。一个男人，就应该像你父皇那样。母后，这些话你都已经说过无数次了。您说过要以学业为重，可是儿臣功课都做完了，不信您过目。母后。儿臣哪里做的不妥、啊？没有没有，你做的批注简直太牛叉了。浩儿，你确定这是你一个人做的？嗯。做了多久？嗯，早晨送来之后，儿臣两个时辰就批完了。浩儿，就凭你现在的学识、见识，还有思维方式，简直是甩同龄的孩子十条街啊！强公公说了
，我和父皇年幼时一样，是天生英才。你呀、啊，真是又像我，又像你父皇。你教母后如何说你好啊？母后，那儿臣能去玩了吗？嗯，去吧去吧。嗯。是你吗？姐姐想死你了，快转过来让姐姐看看。杨岩，是我。是你。你先解释一下，为什么会猜杨岩？难道他以前总做这样的事情？没有，没有，绝对没有。因为我觉得只有杨岩才会做出这种幼稚、荒唐的事情。幼稚，荒唐。当然，他做这样的事，叫幼稚。荒唐，而你做这样的事情，就是浪漫、惊喜。张鹏鹏，你过来。哇，这也太美了！我花了一年的时间，找人修建了这座桥，喜欢吗？喜欢，这真不错。咱们要在这儿度假多久啊？咱不回去了。不回去了。你说的话都对，你我二人的确不平等，所以你只会成为一个好的皇后。不可能成为我的妻子。只要你一天是皇帝，你就是我的主宰。而爱的基础是平等。你是皇帝，我是皇后，我们永远都不可能平等。除非你从现在开始不当这个皇帝了，你能吗？那些话不过是我几年前吴昕说的话。皇上，你不用放在心上。五年前，我也是真的无法做到你所说的。我出生于帝王之家，一生下来就肩负了不可推卸的使命，要完成先祖的遗愿，平定安邦，稳固政局。我一直以为，我这辈子会成为一个名垂青史的好皇帝。可是，当我遇见了你。你不会是要放下皇帝不做，要和我私奔吧？不行，不行，齐胜，你别闹！遇到你之后，我觉得一切都不重要。现在国泰民安，我也终于盼到了七号长大。浩儿天资聪颖，小小的年纪就深谙知识之道，实在是我的福气。如今我已经安排了心腹，会好好辅佐浩儿，我也可以放心的。
专为给浩儿的。我，你不需要再有任何犹豫，只要告诉我，你愿意还是不愿意？我当然愿意。几年前我就把这些事情都想明白了，我这小半辈子，一直被我这条小命所累，总在为我的身家性命算计来，算计去，从未认真看待过妻。和爱，但是从你为我挡箭的那一刻，我突然顿悟了。人啊，一旦心里有了爱，便什么都是福缘了。你还记得在福缘寺，我曾许下的愿望吗？你当时说了一句我不太能听懂的话。这次来庙里，你想求什么？求我身侧之人，与我所求相同。胖胖，那现在你愿意做我的妻子吗 ？I do。我和齐生都想明白了，人这一生就应该奔着爱去。从那天。我和齐生就过上了神仙眷侣一般的生活，啊、不，是神仙都羡慕的生活。你是你的举动，再也没有人像我，把温柔写在了眼中，望着你唱一首反复的情歌。以前的以后，时间缝合一道伤口，两秒钟停留。在爱着的时候，再不去计算太多，虚构出我们的时空，一切留在美好的那刻不走，爱是我的被动。我渐渐明白，爱一个人，就是爱他的一切，包括他的小癖好、小缺点。齐生。你告诉我，这个读什么 ？A。嗯，那这个呢 ？B。B。B B。这个呢？啊，什么？嗯。C。C。告诉我，这个呢？嗯嗯 ，love love， 哎 ，love love， 我们偶尔也会有说走就走的旅行。这里的东西啊，果然好吃。欧巴，你又说错了。嗯，你应该说，这里的东西果然好吃，思密达。
啊，对，思密达，好吃思密达，思密达，思密达，思密达。擦拉嘿哦，擦拉嘿哦，是擦拉嘿哦，擦拉嘿哟，擦擦擦拉嘿哟，擦拉嘿哟，是擦拉嘿哟，擦你个头啊，擦，思密达，擦拉嘿哟。嗯，<笑>我们的生活就是这样，岁月静好，细水长流。今天的星星好美、啊。嗯，明天是个大日子。今天陪你跳了一天的绳，可把我累坏了。明天我可要好好的睡一觉。我先去睡觉了。齐少，齐少，该不会离家出走了吧